Yesu aligani pote pale ulipo na karibu sana katika Talk Time ya Sanam TV. Mimi naitwa Idrissa Ture Mzimutima. Talk Time ni kipindi ambacho kinakujuza, kinakuelimisha zaidi katika mambo yanayojiri katika jamii hii ya kileo na Talk Time ya leo ndio mjana rafiki yangu anaitwa Ninzo Mkunda Muna ambaye tutakuwa naye kusikana na mada husika na kama kawaida tunaita mada hapa mezani ili tuweze kutafuta mchambuzi aweze kutuchambulia mada hiyo na mchambuzi wa leo si mwingine Muna. Karibu sana Muna. Asante. You good? I'm good. Bona una woga woga. Ah. <laughs> Sina woga. Okay, wapenzi wa tazamaji wa Talk Time ya leo, uh, mada yetu ni ni umri gani eh, mwanamke anafaa kuanza mahusiano ya kimapenzi. Na kwa siku wale mchambuzi wetu kama kawaida ni Muna. Uh, na ana uzoefu katika mambo hayo. Tuseme hivyo. Uh, muna mado mesikia. Kwa nini? Ah, kumradhi kidogo. Ni umri gani unafaa kwa mwanamke kuanza mahusiano ya kimapenzi? Yaweza kuwa ni mwanamke mwenye umri mdogo, umri mkubwa bado haja 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 hajawahi kupendana na au hajawahi kufikiria mambo ya kimapenzi. Je, unafikiri kwamba ni muda gani au ni umri gani ambao anafaa kuwa katika mahusiano ya kimapenzi? Na kabla kwanza tujenyea katika mada hii, ningependa kwanza kufahamu na uh, tofauti kati ya mahusiano na mahusiano ya kimapenzi. Okay. Thank you very much. Mhm. Mm. <coughs> Kama ambia, jina langu naitwa Munaa Mukunda. So Alive sema mada yetu ni ni umri gani msichana anapaswa kuwa anapaswa kuingia katika mahusiano ya kimapenzi kwa mimi kiupande wangu na prefer miaka 25. Yeah. Kwa miaka 25. Wengi wanaweza kusema ni miaka mingi kwa kiutamaduni wa sasa ila mimi na na shikilia kama miaka 25 ndio miaka mizuri ya kuingia katika mapenzi kwa sababu <coughs> miaka 25 ndo mwanamke akiingia katika mahusiano ndo akili na kuwa imesha imesha kasa wa kidogo. Hii miaka ingine kuanzia 15, 16 mpaka 10 mpaka 20 na ngapi? Ana akili ja inakuwa ijaseto kidogo ki ki mind. So unapaswa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi unajua ni mtu gani ambaye upo na uta, uta utaendeshana naye kimawazo you get something like that mm. yeah. uh, mwanzo nilitaka nikuulize swali kati uh, tofauti kati ya mahusiano na mahusiano ya kimapenzi sababu kuna watu ambao wana wanavifananisha vitu viwili nipo katika mahusiano na mtu fulani nipo katika mahusiano na, ya kimapenzi na mtu fulani na wazazi wetu vile vile husema kwamba mwanamke na mwanamume hakuna, hakuna urafiki kati yao lazima pata kuwa ipo mahusiano sasa ni mahusiano yapi ni kati ya mahusiano ya kawaida au mahusiano ya kimapenzi hivi pitafauti kati ya mahusiano na mahusiano ya kimapenzi um, mahusiano ya kimapenzi ni ile kuwa as one though a person is not yet married let me say like that tunaweza kukawa na mwenzi na mwenzio kimapenzi mahusiano ya kimapenzi ni ile acha ni sema ya zai god like mko yani let me say if you are one let me say like that one oneness na mahusiano just we may be friend you know una, unakubaliana na wale ambao wanasema kwamba kuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume a a sikubaliani nao mm naweza ku ku sikubaliani nao kwa sababu Rafiki ni vitu vingine na mahusiano na kimapenzi ni vitu vingine. Unaweza mm. ukawa ni rafiki ila umjifeel kimapenzi. You get. Ili ili uwe katika mahusiano usijifeel kimapenzi. Hii hii kweli unaweza kuimuingiza vipi mzazi? Kwa sababu kuna wazazi ambao uh, hadi sasa wanakwambia kwamba hawezi uh, kuruhusu mwana mtoto wao au binti wao akwe na mahusiano yoyote ima ya kirafiki au ya kiukaribu na mwanaume ambaye bado hajatambulisha nyumbani kwao. Hiyo ilikuwa ni kitamaduni ya zamani. Hmm. Yeah. Kuna ambao wanafanya hivi 
kwa sasa wa, nataka wa, 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 waonyeshe wa, wa wapi mwanga ya kuonyesha kwamba mwanamke anaweza kuwa na urafiki wa karibu na mwanaume bila mahusiano ya kimapenzi aha okay anaweza akawa naye ki yani kama vile ku, kushauriana nini kwa sababu kimapenzi hiyo ni feeling it's a strong feeling from the heart Hmm. na kama umejimsikia mtu umemsikia sio kila utakaye kuwa nayo utamjisi utamjisi utamji, utamji feeling na katika mapenzi ni kumjisikia mwenzio ndo na yeye akajikusikia sio wewe feeling yako mwenyewe umenielewa hmm. that will be like that so me what i know being in a relationship or being close to a friend Let me say like that it does mm. not mean that you are in love no mm. love is that strong feel that a person has the and you can't be alone if you are connected that will be good okay uni muna sasa muna uliozungumzia kusikana na umri ambao mtu anafaa mwanamke anafaa kuingia katika mahusiano ni umri kuanzia katika umri wa miaka 25 sasa kutokana na mimi kutokana na wewe ni ma, ni, ma, ni, ma, ni, ma, ni fikira zako okay. lakini vipi wale ambao wanampenda wana, wana mwanaume wapo katika umri wa, wa, wa kuanzia miaka 15 kwa sababu tunafahamu tuna ya kwamba mapenzi hayana 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 umri okay hayana mipaka waweza kukuta mzee anampenda kijana kijana anampenda mzee hivyo sasa hao ambao wana umri mdogo hawajafikisha umri wa miaka 25 hawa hawafai kupenda ikoje um, na washauri nini wewe kwa mtazamo wako una, unafikiria nini hisia zao wazi, wazibane tu waziminye tu sehemu tu samwe uh, kama nilivyosema kuingia katika mahusiano ya mapenzi kwa mtazamo wangu mimi hmm. napendelea mwanamke au msichana msichana afikishe miaka 25 ila kwa sasa hata wenye wana miaka 15 16 na wenyewe sasa hivi wapo hiyo it depends na that's why i've told you it depends na feeling ya mtu nasimamia wapi ya haraka yeah. haraka wao wanaanza kupendana na kiona umri wa miaka mingapi mimi miaka uh-huh. 22 really yes na hii miaka yote huko ulikuwa bado hujawahi kum kumpenda kum, kum, mtu yote au kujimhisi kuji kujifilm wanaume sijawahi kujifilm nilikuwa sijawahi kujifilm kwa sababu most of the times nilikuwa najihusisha na vitu vya kusoma sio vya kusoma yes. okay unaweza kunipa katika tafiti tafiti zako huko au japita huko njiani ukasikia uh, vitu wa mama zetu huko zamani mahusiano zamani na ya kisasa kuna utofauti hapo yes kuna utofauti mkubwa zamani wa mama zetu aliolewa wako na miaka midogo sana Mhm. Ya yeah. ila sasa hivi wenye miaka midogo mikubwa wote wanaolewa. Ila sasa zamani tulikuwa na ile tuseme tra, tradition eh? tulikuwa tuna full traditional way. Kwa sababu zamani palikuwa uh, ulinzi mkubwa wa wamama juu ya wa, ya watoto wao wanawalinda hata mtu akija hata mwanaume akija kumuoa mwanamke amba, akija kumuoa binti yake ana miaka midogo inakuwa ilikuwa ni vizuri kwa sababu palikuwa ulinzi wa wa mama juu ya mwana ila sasa hivi hamna ulinzi ndio maana unakutana relationship zinaanzia hata kuni miaka tisa umesikia mm. hata uh, kupanda ya sasa tradition ya sasa kwanza sasa atutumi tradition atutumi mm. atutumi utamaduni wa zamani sasa hivi tuko let me say modern area mm-hmm. tuko kwenye ideas zingine za za kuishi mm. so that is it so unafikiria uh, mtu akifuatia ushauri wako wa kuanza na umri wa miaka 25 ni unafikiri kwamba ni faida gani ambazo huyo mtu akijikaza hadi kufikia hizo hiyo miaka huyo umri miaka 25 anaweza kuzipata na ni hasara gani ambazo mtu ambaye hajafikisha huyo umri ambao unautaka wewe wewe unalituambia hapa mwanzo 
anaweza kukutana nayo yani faida na hasara okay faida ya kuwa kwenye mahusiano kama una miaka 25 faida ni kubwa kwa sababu unakuwa examples unakuwa shazionia kwenye wao wengine mm. na kwanza mapenzi sio kufa kuingia kwenye mapenzi you know this person has come ananipenda na mimi naingia kwenye mahusiano na kuwa si vizuri mm. yeah, inakuwa si vizuri kwa sababu wengi wanaharibikiwa <coughs> kutokuomba ushauri naona mtu anaweza akaja akakuwa akakutamani akakupenda sometimes akupendi mm. yeah akupendi anakuwa na kukuharibia tu maisha so sasa na utamaduni wa zamani kwanza huyo umri mdogo kuanzia let me say miaka 10 kupanda mm-hmm. mpaka miaka 24 au miaka 23 eh? mm. inakuwa si vizuri kwa sababu first of all anaweza <coughs> anaweza kaingia katika mahusiano na mtu ambaye hajielewi anafanya ana nini katika mahusiano nimesikia au anaweza ka, an, anaweza asiwezi vyote vipo eh Kuku, anaweza kukuharibia maisha ndo maana ile unabeba una, una mimba unakuwa hujajua jinsi ya kujiprotect ya inakuwa yani changamoto tu ni nyingi una unapoti yani unakuwa hata usomi uende shule kwa sababu ya concentrate na relationship when you are still young bado mdogo you know mm. yeah that is it faida faida ya faida ya kuwa ya ya kuwa kwenye mahusiano pindi huko pindi una umri mdogo umri mkubwa umri mkubwa kwanza unakuwa umeshajitambua unakuwa ni umri ambao unakuwa umeshajitambua na unakuwa una seek seek advice yani lazima uombe tu ushauri kwa sababu yani hutopenda uharibikiwe um, kitu kingine faida ukiwa mkubwa yani unajua hata jinsi vitu tavipeleka ila si wote japokuwa wanasema akili akili ni ya kuzaliwa eh mm. sio ya kutafutwa eh yeah that is it but kwa hao ambao wamefikisha umri huo na mtu akitumia akili yake ya kuzaliwa na kuomba ushauri na kuwa ni vizuri au kuangalia vizuri what akiangalia kwenye maisha ya ma, ya wazazi wao waliopitia itakuwa ni vizuri mm. ya yeah. na Uh, wanawake wakiingia katika mahusiano ya kimapenzi na umri mdogo kufungua na vitu vingi uh, ikiwemo ku, 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 kuacha masomo kufa nini vitu vingi lakini nataka niulize swali uh, hivi hata ukiwa katika huyo umri wa miaka 25 huwezi kuharibikiwa unaweza kuharibikiwa ndio maana nakwambia kuna mtu ambaye anaishi kwa kuomba ushauri mm. na mtu ambaye aishi kwa kuomba ushauri kwa fikra zangu za karibu ukiishi kwa kuomba ushauri unaweza pia ukaharibikiwa sikatai ila um, kila kitu kinatembea na Mungu i think mm. if you ukimsogeza Mungu katika masuala yako yote ya utafanikiwa siwezi kusema una, hata hao unao kupa ushauri ni binadamu pia na si unao kuambia ushauri wote ni wao kweli. Vitu vingine unasiki. Kuna watu ambao wanasema kwamba mapenzi hayachagui mzee, kijana, mtoto, mkubwa. Hawa tunaoambia una, una nini? Kwa sababu tunavishuhudia hata kwenye vitabu mbalimbali watu wametunga vitabu, kuna watu wameimba mizi wali wali walitunga mimbo huko wasanii tofauti tofauti wanazungumzia kuhusu na swala zima la la mahusiano. Wanasema kwamba mapenzi hayana umri. Lakini wewe hapo unatuambia kwamba mapenzi ili kuanza mwanamke mwanamke anafaa kuanza na umri wa miaka 25. Na hivi ili mwanamke kwanza awe machua, tutarudi kwanza kwa hiyo swala. Ili mwanamke awe machua. Inaanza na kwa umri wa miaka mingapi? 
Awe mhm. Kwa umri siwezi kukwambia ila akisha bale. Mhm. Bizoni is mature day. Okay. Yes. Na pale ana anafaa kuji 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 control mwenyewe. Kujiendesha. Kujiendesha ya pale anakuajua vitu vingi. Concerned kama hana help ya mzazi. Mhm. Yes. Na kama hana mzazi ndio hivyo tena. Okay. So mapenzi hana umri. Mpenzi mm. mzee twende kijana Mapenzi twende. Mapenzi hayana umri kwa wale ambao wanaofikiria hivyo. Mm. Ila kwa upande wangu nimekuambia kila mtu ana ana jinsi anavyopeleka vitu vyake au jinsi anavyofikiria. Get? So mapenzi hayana umri kwa wale wanaofikiria hivyo kwa sababu kuna wengine kwanza tunapaswa kujua kwanza Mwenyezi Mungu amemuumba Adam na Hawa wazae wajaze dunia wajaze dunia okay then um na mwanaume ndio maana wengi wanaimba hivyo hayana 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 umri hayana sijui hayana shule eh? mm. yeah like that that is according to them but that's not true mm. though some people do that thing to spoil other children yani kama vile wanaimba hivyo au wanasema hivyo kwa sababu ni wengine wanakuwa ni wa kuharibu wanawake wa watu mm. wasichana wa watu sio kwamba wanaimba hayana hayana umri hayana nini wanakuwa na yeah mm. Okay so unala kumalizia malizia. Okay so muna swali kwa kumalizia malizia. Wewe ki ki kimaono yako umezungumzia kwamba mwanamke anafaa kuolewa na ya kumradhi anafaa kuingia kama uhusiano akiwa na umri wa miaka 25. Na alitoa sababu nyingi sana ambazo kama hujapenda hujazipenda na unaweza kuweka zako kwenye comment. Kweli? Una la, la mwisho la kuambia watazamaji wasi. Mm, la mwisho la kuambia watazamaji ni kwamba sisi wanawake ni watu wazaifu sana. Yaani ni wazaifu sana kwenye as like let me say ni heart brokers you know if wakiwaumiza tu kidogo wana wanaumia sana kuliko wanaume. Sasa tunajijua kama nyoyo zetu azipo strong keepers eh, you know so we should tunapaswa kuwa wavumilivu na kuangalia nani anatufaa kuwa naye katika mahusiano na nani anapaswa kutusogelea na nani anapaswa ku, ku to advise sio kila mtu anatoa advice nzuri na sio kila mtu ataongea advice ambayo itajenga no with the help of god i think everything will be okay yeah asante sana muna uli uh, uli uli uli, uli, uli toa maoni mazuri sana nimeyapenda uh, na hisi tukikuita nyingine siku takuja inshallah okay ulikuwa ni mona uh, nzo mukunda mimi naitwa Twisa Turembo Zimutima hii ilikuwa ni Talk Time ya Salam TV unaweza kutufollow kupitia Facebook Instagram na Twitter ukiandika Salam Media bila kusahau Salam TV ukasubscribe ili uweze kupata video zetu kiurahisi sana tuseme tu bye bye